给我喝一个。来嘛，你爸欠的债啊，妈你来抵。这是。你谁啊？很热，好热。哎喂，金秘书，我要昨晚上传我房间女人的全部资料。今天是家长会，还好没有迟到。你个有妈生没妈养的野孩子，谁让你把玩具还给洋洋？因为我的玩具是阿姨，坏阿姨。洋洋妈妈，小宝还是个孩子，你说话不要太难听了。我看你的孩子有妈妈，也和没妈一样。你，哼，我不跟你一个新来的铸造一般见识。小宝，你别哭了、嗯，姐姐把最喜欢的玩偶送给你，好不好？谢谢姐姐。漂亮姐姐，我好喜欢你哦，你可以做我的妈妈吗？小宝，妈妈不是这样找的，妈妈要你爸爸喜欢才可以。原来是这样啊！爸爸，我要让我们幼儿园都漂亮姐姐做妈妈，可以吗？这是我爸爸给你的哦。我听说追女人就有一样好吃的，为了就答应做我妈妈啦。放手！是你，竟然是想尽办法爬上我的船，现在又教唆小孩，你好高的手段！你，我不知道你在说什么。但不是每个人都像你想的这么龌龊。像你这种攀权附势、爱慕虚荣的女人，我见多了。说吧，多少钱才肯离开小宝？脏的人看什么都是脏的，你的破钱我不稀罕。我告诉姐姐。爸爸是坏蛋，我再也不理你了。小宝，别闹了。老总查到了，那天晚上，肖小姐被她父亲送给了一位老板，她的酒里被动了手脚，才会和您发生关系。小,小宝，乖乖待在车上，爸爸等会就回来。现在马上带人过来。你们要干什么？你爸那个老总躲起来了，欠我们那五百万，不应该由你来还吗？我没钱。给我上！滚！我不想说第二遍。我劝你别多管闲事，否则连你一块打。你快走吧。爸爸，哥哥姐姐。对不起，都怪我，你没事吧？不关你的事，我是为了救小宝，去把他们两个给我追回来。你受伤了，我带你去医院吧。不必，我有家庭医生。那改天我去你们家，跟你道谢。先去我家吧，我受伤了，今晚你照顾小宝。好。
，效果才不是给孩子。小宝在学校，经常被人这么说吗？小宝很懂事，你应该多关心关心他。他妈妈呢？明天跟我去民政局，结婚后，你做小宝的母亲。什么？你要跟我结婚？你不是需要钱吗？那些高利贷的打手不会放过你。你躲得过今天、明天呢？后天呢？我同意。只是假结婚，等小宝懂事以后。我们就离婚。这段期间，你要履行做母亲的义务，我也会帮你解决欠债的问题。生活上所有的开支你不必担心，各取所需。你还有什么要补充的？那如果在这期间你有了喜欢的人怎么办？那是我的事，你只要管好你自己。还有，请务必时刻记住，我们是假结，不要约见。我还怕你耽误我谈恋爱。你就住客房，我会叫阿姨去打扫。哦你受伤了，我给你上点药吧。今天的事谢谢你，还有，在幼儿园说的话，我为我的莽撞向你道歉。你听到什么声音了吗？可能是猫吧。你不用担心，我自己来吧。你回去睡觉。嗯。有人吗？麻烦开下门。怎么没人啊？别敲了，小宝肯定把保姆拉走。什么？小宝还真是古灵精怪。那我今晚睡哪？你睡地铺吧。你一个大男人睡床上，让我打地铺？你的意思是要跟我睡同一张床？高可可，我告诉你，我们只是假结婚。嗯，好，我打地铺。啊！哎，你干嘛？做点我喜欢做的事。哎，我们只是假结婚，你不能碰我。睡，这个男人也没有表面看起来的霸道嘛。可是姐姐做的好，小坏蛋，昨天晚上是不是你锁的门？小、嗯、宝什么都没做，哥哥姐姐，你昨晚是不是一起跟爸爸睡啦？小坏蛋，你还说你什么都没做？小宝，想让哥哥姐姐做你的妈妈呢。小宝喜欢哥哥姐姐，但是爸爸你表现太差了，哥哥姐姐不喜欢你家的男人哦。哥哥姐姐现在是你妈妈。哥哥姐姐现在是你妈妈。好嘞，电视上真的没有骗人，所以大家就有爸爸妈妈了。宝宝，电视上都是骗人的，嗯、下次不能再这样。小宝今天在幼儿园很乖哦，小宝一直都很乖的。连小青梅洛奇可是回来了，他一回来就向我们打听你还是不单身呢。他回来和我有什么关系？少操这种没用的心。哎呀，谁不知道我们楚大少爷单身到现在是为了洛大小姐啊？闭嘴！我已经有夫人，以后这种话少说。不是。你真把那个小助教当真了？这肖可可哪配得上你啊？别开玩笑了。爸爸家叔是坏人，爸爸最喜欢妈妈了。爸爸，快说是不是？<笑>你爸爸骗你的。小宝，不要打扰爸爸和叔叔聊天，我们去楼上玩玩具，好不好？
。哎，你还别说，这肖哥哥眉眼之间还真有点像洛奇哈。但是，他是我的夫人，请你以后说话要尊重点。不是，你移情别恋了。江神，你可以走了。小宝，明天去洗手，妈妈等下给你讲故事。那个，我跟洛奇没关系，你别误会。你不用跟我解释，反正我们本来就是假结婚。好、啊。小宝，你怎么了？怎么玩玩具都不专心啊？爸爸什么时候回来啊？你想爸爸啦？妈妈是不是跟爸爸吵架啦？没有啊。那我陪妈妈一起去找爸爸吧。当初都是我太任性了才离开你，我知道错了。事情都已经过去了，并且我们并没有什么。才没有，周哥，我知道你还在生我的气。洛奇，我只是把你当做妹妹。我不信，我知道你还是单身的。洛奇，江时应该有跟你说过，我有夫人。就那个乡下女人，哪里配得上你啊？我跟你从小一起长大，你的夫人应该是我。够了，注意你说话的态度。周哥，你居然因为那个女人凶我，你变得太陌生了。周哥，我们重新开始吧。爸爸，我跟妈妈来看你啦。爸爸，你们来干什么？不好意思，啊，忘记敲门了。周哥讨厌没有规矩的人，下次注意点。小宝，还记得琪琪阿姨吗？我不认识你。你行了。出去，听见没有？周哥让你出去。哦，洛奇，我是让你出去。哥哥，你听我解释。洛奇他刚回来，我只是接待他，我跟他并没有什么。你不用跟我解释，周哥，你跟他解释那么多干什么呀？洛小姐，我是肖可可，我知道你小门小户出身的嘛，果然是小家姐。我是周哥的青梅竹马。洛奇，这里没有你什么事，你先回去吧。我不要，我要跟你一起出去吃饭。小宝，走吧，我们回家。慧阳阿姨，小宝讨厌爸爸。苏总，哎，肖小姐，小宝少爷，我们有个紧急的会议要开，等我回来跟你解释。喂，小可可。喂，小可可，你怎么样才可离开周哥？我不知道洛小姐什么意思，别装傻。你不就是为了钱才搬上周哥的吗？在我面前装什么装呀？你这种人根本就配不上他。阿姨，不准说我妈。小宝，你还太小了，这种要绅士没绅士，要本事没本事的女人，根本就没有资格当你妈。还不是，就是我妈妈，你会。洛小姐，小宝还小，你也知道什么话能说，什么话不能说。怎么踩到你痛脚了？像你这样的人，我见多了。你不过就是我的替代品，周哥无聊时的一个玩物，别蹬鼻子上脸。说吧，多少钱才可离开周哥？洛小姐，不要自以为自己有几个破钱就很了不起。五百万够不够？才五百万就想让我离开周哥哥，连周哥给我买的零头都没有呢，你也好意思？好啊，我就说你是为了钱跟周哥在一起的。一个贫民窟出来不三不四的女人。你敢跟我抢？你信不信我让所有的幼儿园都封杀你？这就是世家风范吗？用权势压人，难怪楚卓不喜欢你。你给我闭嘴！就凭你一个贱人也敢说我？不准骂我妈妈,妈！不准我告诉爸爸，让他来打你。那你就告诉周哥好了。你看他是护着我，还是向着你这个来历不明的野丫头？小宝乖，妈妈是不是教过你要懂礼貌？洛小姐，我无意和你争执，我还有事先走了。谁让你走了？你也看到了，我跟周哥才是一对。这张支票随便你填，好，我赶紧滚。洛小姐，我看你就是个眼高于天、骄纵蛮横，甚至没有小宝有礼貌的大小姐。你敢骂我？我跟周哥是青梅竹马，我还是京城洛家唯一的小姐，只有我才能配得上他。你这个村妇！给我提鞋都不配，那又怎样？我不还是楚夫人？楚中宁愿要我这个乡野丫头，也不要你。我看你更可
小宝，小宝，小哥哥，你嫉妒我周哥的感情，居然推小宝！小哥哥，你嫉妒我周哥的感情，居然推小宝！小宝，我没有，不是我推的。小宝，小宝，文医生，现在马上来楼梯口，快！小宝要是有什么事情，你们一个都跑不掉。周哥，我就跟这女人说了一下我们两个关系好，谁知道她就对我恶语相向，我就说了几句，结果她就动手推了小宝，小宝还那么小，你没有什么要说的吧？不是这样的，她撒谎，我不知道小宝怎么就掉下去了。周哥，我是什么人你还不知道吗？这女人就是为了钱才跟你在一起的，她怎么可能对小宝真心呢？真的吗？是，是她说我为了钱和你在一起，我还了几句嘴。但是我真的没有推小宝。收到，监控画面显示，骆小姐和肖小姐争执间，小少爷摔倒了，但是看不清谁推谁呀、啊。你难道不是为了钱吗？别忘了你是什么原因和我结婚。你是这样看我的吗？小宝这么多年都没事，偏偏你来了就开始要妈妈。酒店那天的事，还有你被追债，我看都是你设的局。肖可可，你还真是走的一手好棋呀、啊！肖可可，你好生的城府啊，一环接一环。我没有钱，我不要你还，给我滚！这里不许别再出现在小宝面前，你不配。小宝受伤，毕竟也有我的责任，我要看到他醒了之后再走。小宝那么乖，他一定不会有事的。徐总，小宝少爷因为极度惊吓遭到撞击引起了昏厥，现在人已经醒了，但还需要静养。你已经可以一个人进去看看他。嗯。小宝，小宝，你好点了吗？啊，我需要妈妈。小宝，你听我说，你还小，不懂得人心险恶。肖可他推你下楼，这种人没有资格来见你。妈妈没害小宝。那小宝，你还记得是谁把你推下去的？不知道和小宝摔下楼的时候扯坏了那个人的衣袖，我想要妈妈。小宝乖，小宝，我们先睡觉，等小宝睡醒了，就可以见到妈妈，好吗？好、啊。洛奇，你右手受伤了，怎么收的那么紧？我，我。<笑>受伤了，就让医生回来给你看看。啊、周哥，你拽疼我了。我问你，衣袖怎么回事？我问你，衣袖怎么回事？就是跟他争吵的时候，不小心被楼梯间勾到了。我再给你最后一次机会，你的衣袖到底怎么回事？周哥，你要相信我。我不知道小宝什么时候上来的，我不是故意的。刚才为什么不说实话？我太害怕了，对不起。你要道歉的人不是我。对不起，肖哥哥，你应该去给小宝道歉。你，刚才是我鲁莽了，我替我的行为道歉。不必，楚先生不必向我这种心机女道歉。事情是我做错了，我应该道歉，更何况。小宝需要你，洛奇，打你了。重要吗？关你什么事？你是我的夫人，怎么跟我没关系？去看医生。不是，是你自己说我不配的，我可高攀不起。可可，我说错了，是我这种蛮不讲理的人配不上。可可。对不起，嗯，你别哭了，我不强求你了，我我们去去上药。妈妈，你不要小宝了吗？妈妈，你不要小宝了吗？妈
不疼就行了，头还疼不疼？因为小宝是拖油皮，妈妈不要小宝了吗？不是这样的，妈妈最爱小宝了，怎么会不要小宝？小宝，妈妈累了，嗯、爸爸抱好吗？那好吧，爸爸抱我。医生说冰敷一会儿就好，会不会太凉？抱歉，我今天说话很难听。小宝是我姐的遗孤，一直太着急，口不择言，对不起。小宝不是你亲生的。小宝一岁的时候，我姐姐跟我姐夫就车祸去世了。他是我姐姐唯一的孩子，我得照顾好他。原来是这样，我会照顾好小宝的。肚子饿了吧？我带你去吃饭。你干嘛好端端带我来这种高级餐厅？嗯、牛排要顺着纹理经络切才比较好。可以吃面吗？我知道一家很好吃的面馆。叫你们经理来，天冷不在。我说叫你们经理来。好的。朱总有什么吩咐？刚才那个服务员不懂得怎么尊重人，你应该知道该怎么做的。好。那张卡是什么？怎么这么厉害？不是什么贵重物品，一张普通的会员卡。你要是喜欢，送给你。我才不信，就是一张普通的卡。坐吧。你不喜欢这里？没有，只是没试过。你先坐下，我去给你端面。面来了。这家很好吃的，我以前每次放学都要过来吃。你试下这一个汤，可好喝了。这面一定要放醋，你放了醋那才叫好吃呢。哥，你要吃多少，自己加多少就好了。这样吃。确实更好喝。楚少也之前没吃过路边摊吧？很少，几乎没有。我知道，你们这种大少爷都不吃路边摊的。但是不吃路边摊，你们会错过很多好吃的东西。比如？很多啊，嗯，烧烤、炸串、糖葫芦，还有非常多呢。男朋友来的？男朋友？当然啦。以前我可是校花，追我的男孩子可多了，从这里排到了美国，每天都有男孩子约我吃饭。那你以前市场很好，经验很丰富。哟，这不是我们的班花吗？我记得成绩很好来着，怎么混的吃路边摊了呀？夏天，这就是我跟你说的那个班花，肖可可，读书那会儿高高在上，老师眼里的栋梁之才呢。没想到老师眼里的好学生，如今混成这样。老贤，你管真多，我这是在关心你嘛。毕竟我们还是好几年的同学呢。快吃，别浪费了这么好吃的面。肖可可，你还以为你是老师眼里的宠儿吗？这出了学校考高分有什么用？你能用你的高分获取别人对你的尊重吗？你能用你的好成绩变成有钱人吗？这男的怎么吃个路边摊还穿成套的西装啊？是卖房的还是卖保险的？夏天啊，你不说，我都不知道这还有个小白脸呢。陶姐，你嘴巴放干净一点。哟，这么护着呢？你不会是养了小白脸之后才穷成这样的吧
，要不让我男朋友帮帮你们啊？唐鑫，你是刚从厕所吃完饭回来吗？你什么意思？说你嘴臭呢？怎么高中没读完，人话都听不明白了？小天，你看看他，你倒是伶牙俐齿，我看到你护的小歪脸搭过你一句，那是你们不配和他说话。呀，穿个西装真把自己当人物了是吧？小天，你看这小白脸儿一声都不吭，该不会是个哑巴或者傻子吧？唐<笑>仙<笑>，你男朋友怕是还不知道你高中脚踏四条船的事情吧？这不会是你的男朋友五号吧？肖可可，你这胡说什么？我瞎说你结巴紧张什么？唐仙，他说的都是真的。不是少天，不是他说的这样。唐显，你还想狡辩什么？我记得当年你男朋友都姓什么来着？哦，好像是张李陈刘。巧了，这位新男朋友还跟你前男友撞姓了，都姓陈呢。肖可可，你，我说错什么了吗？干脆以后你就叫小陈二号吧。唐显，你不是说你没谈过男朋友吗？怎么才上高中就乱搞？我说小陈二号。你别是给人戴帽子了吧，肖可可，你闭嘴！你最好给我解释清楚。小天，你别被他骗了，他就是羡慕妒忌我有你这么帅气多金的男朋友啊！这是老公，楚总，身价上千亿呢，我需要嫉妒吗？什么身价上千亿、上百亿？你疯了吧，肖可可，你真是不要脸，活该你爸妈不要你！你真该死！穿戴一身假货，嚣张什么呢？呸！这都是笑天哥给我买的。我看啊，你就是嫉妒，瞎掰。法蒂亚的手表底部有防伪标，你这个连假货都不是，还有这个包，劣质。笑天哥，这怎么回事？你你怎么听他瞎掰呢？你你不信我吗？是不是假的？你看一下不就知道。<笑>几个婆娘，我好吃好喝供着你，还怀疑我，信这个小白脸，胡说八道，不是假的，你不敢让人看。嗯，哎，少天，你还好吗？怎么，恼羞成怒了？你知不知道我爸是谁？我爸可是东风酒店的陈忠，陈忠的儿子。现在向我父亲道歉，我就原谅你。没事。怕了吧？还不赶紧向我们道歉？少天哥还能原谅你？想好了吧？准备磕几个头啊？我准备让你磕两个头。你给我等着！居然敢让我跪下！<笑>爸，这里有人敢打我，他竟然敢不把你放眼里！你完了，我爸马上过来，我看你待会怎么跪地求饶！听说你想找人堵我，以为你打电话就有用了吗？少装模作样了！愚不可及的东西，你们两个真是一个蠢一个毒，真是般配。小丁哥，你爸派的人要来了吗？你个贱人，你要害死我！小丁哥，怎么了？我什么也没干啊！楚总，是我不识好歹冒冒犯了您，都都是个贱人挑拨的，您就原谅我吧。哥哥，我们可是好多人，你你帮我求求情吧！拿开你的脏手！楚总，楚总，求你原谅我们，是我们永远不是太强。楚总，回去告诉陈忠，再有下次，绝不姑息。还不给我滚！是是是。是是<笑>还不给我滚！是是是。是<笑>可以放开我了吧？回去吧。啊？哦、oh, ，好的。小宝。哎。爸爸妈妈吃约会了吗？亲亲了吗？三道花里面都装了些什么呀？这是你冬天的眼的。爸爸妈妈，爸爸亲妈妈了吗？我先去厨房办公。翠哥，你听没听啊？小宝今天去哪玩了？图书馆和公园。嗯。
，看了些什么书？嗯，看了《大英雄拯救公主》的故事啊。那今天发生什么好玩的事了吗？王子过家家，我是拯救公主那个王子啊。妈妈先去换衣服，小宝先自己玩。那你听没听啊？咱们都跑了。小朋友们再见。小可，舒远哥，你什么时候回来的？我上午刚回来的，听说你遇到麻烦了，怎么样？有没有事？没事的，周远哥，你不用担心。让我抓住把柄了吧，小可可，竟然在这里跟男人约会。可可，有任何事都要记得告诉我，你对我来说很重要。啊，超远哥，你不用担心我。今天下班有时间吗？一起吃个饭。今天恐怕不太行哎。需要加班吗？没关系，我可以等你。啊，不是这个原因，就是我也不知道怎么说。难道说一年不见，可可就要和周远哥疏远了？啊、不是的。今天真的不太方便，不然明天我请周远哥你。那行吧，这么久没见，可可连个拥抱都不给吗？这些照片我要给周哥看，看你还能嚣张多久带狗的应酬推到明天。哟，这不是肖可可吗？跟情人约会呢，怎么不挑个好地方？在街边算什么呀？这位小姐，我和可可不是你说的那种关系。我刚才可是看得清清楚楚，大庭广众之下搂搂抱抱的，什么关系？不用我多说了。豆青，你不要胡说八道。你来这儿干什么？我来接小宝啊！我才是小宝的妈妈，小宝不需要你照顾。小可可，你别得意，我已经把你们的亲密照发给周哥了，你等着瞧吧。可可，你和这位小姐什么关系？周哥又是谁？周远哥，你听我说，哎、呀你你还不知道他结婚了呢。可可，你结婚了？我是结婚了，但是洛奇，你不能随便误解我和周远哥的关系。那不如跟我说说。是什么关系？我跟你怎么来了？很惊讶，是我来的不是时候，打扰你们。楚公子，你弄疼可可了？和你有什么关系？我是可可的朋友。周哥，这对奸夫淫妇，要不是我出现，还不知道能干什么呢。洛奇，你不要胡说八道，我和周远哥只是朋友。哎呦，什么朋友说话需要抱在一起啊？你还有什么解释？你还有什么解释？我和周远哥很久没见，朋友之间拥抱一下表示欢迎，有什么不对吗？可可，他就是你结婚对象，这种随便怀疑你的人看起来不怎么样。我是他的丈夫，我看到你们搂搂抱抱，我出来问一下怎么，还是说你们有什么见不得人的关系？我和可可可是认识了十几年的朋友，关系可不是你一个突然能冒出来的丈夫能比的。你们以前什么关系？我不关心，但是他现在是我的女。你的爸妈没告诉过你，不要插足别人的婚。可可，就这种不讲理的男人，可配不上你。配不配得上，可不是你说了算。你，很可惜，周先生，他现在是我的妻子，希望你牢记于心，别失了分寸。很好，我和可可清清白白，不是你两句话就能挑拨的。妈妈，我看到星星，星星。可可，你都有孩子了，还这么大。周先生作为可可的朋友，看到我们一家和睦，应该感到开心。不过没什么事，我先走了王姐，带小宝先上去洗个澡。是少爷。楚州，你松开，攥太紧了。肖可可，你就这么迫不及待想要找嫁一嫁？你在说什么？我和你说的就是朋友。朋友，朋友，他会牵你的手，摸你，抱你
，我都觉得你现在解释太过牵强了。信不信由你，反正我没做错。你现在已经破罐子破摔了是吧？你别忘了，你现在还顶着我夫人的名号。那你和洛奇呢？你们之间就干干净净吗？我说过了，我们只是朋友。我也说了，我和周远高就是朋友。啊，那是朋友的话，以后就不要单独来往。你凭什么限制我交友？凭你现在是我的夫人。说到底，你就觉得我在骗你，你对我连最基本的信任都没有。爸爸为什么这几天都不跟妈妈说话？小孩子不要管这么多。爸爸是不是惹妈妈不高兴了？好啦，小宝该睡觉啦，乖孩子会早睡的，对不对？那好吧，妈妈晚安。怎么最近老觉得有人跟着自己？妈妈今天还要听昨天的故事。好。嗯。谢谢小宝。小宝，妈妈突然想起还有个东西没拿，你先陪秘书叔叔回去好不好？好吧。妈妈要早点回来哟。小姐，你放心，我会照顾好小宝少爷的。人呢？嗯嗯嗯！放开我，不然我报警了！我是你老子，你还敢报警？肖建国，你还敢出来？肖建国，酒店的事我没找你，你还敢来找我？我是你亲爸，我让你去你就去。再说了，你现在不是过得很好吗？无耻！不愧是我女儿啊！错过李总，还能办下其他人，每天豪车接送。你别再来找我了，我不想看到你。哎，拿点钱给老子花。没钱。你没钱？你每天坐豪车，你没钱？你是不想给老子吧？从小到大，你除了要钱的时候，什么时候找过我？每天赌钱、喝酒，你把我当过自己的女儿吗？我不管，我生了你，养了你，你就得给我养老。我没钱，你别想了。不给可以啊，不给我就去你的公司呢，我再去那个小孩他爸爸公司呢，让大家都看看你是怎么对待亲爸的。肖建国，你简直不要脸！要么给钱，要么我就去闹。你要多少？二十万，不多吧？你怎么不去抢啊？我的好女儿，你没有，但老公有吧？钱我会给你。但是，你要保证这是最后一次。一定，一定。我去哪找二十万啊？周远哥，可可，不是说好改天一起吃饭吗？最近可能都不太行了。楚楚又为难你了？不是因为他，周远哥。这件事和他没有关系。可可，到底怎么了？我我最近很缺钱，需要二十万，但我不够。没事，不是有我吗？我来找你。好。周远哥。可可，怎么回事？是你爸爸弄的吗？嗯。我这有二十万，你先拿着。周远哥，别，我不能。可可，还当不当我是你哥哥？又不是给你的，要还呢。周远哥，真是太谢谢你了，我会很快就还给你的。这事儿不着急，我想问你一个问题：你最近怎么突然就结婚了？对方还是个带孩子的人。这件事情很难说清楚。总之，我已经是小宝的妈妈了。妈妈，周远哥，小宝来了，那我们就先走了。小宝。最近真的没带吃的，下次请你吃棒棒糖好不好？都出去好，谢谢叔叔。小宝，跟周叔叔说再见。叔叔再见。小宝再见，可可下次见。好啊，你个小可可，平时看你挺本分的，勾搭起男人来还真是了不得啊！居然敢骗我说没钱。
爸，我今天又看到周叔叔了。周叔叔？是啊，周叔叔还跟小宝说，下次请小宝吃糖。爸爸还有事情跟妈妈说，等我先睡觉。好，你去找妈妈玩吧。你去见周远了，我不是说过不让你跟他私下约会吗？我们只是在路边说了几句话，小宝就来了。什么话值得他装成怪？你，焦可可，你不要再挑战我的底线了，好吗？上次是在幼儿园，这次是在家门口，下次是不是在我房间？苏州，你知道自己在说什么吗？难道我说错了吗？苏州，你是不是管太多了？别忘了，我们只是假结婚。我看你是想跟那个道貌岸然的好哥哥在一起吧？你什么意思？难道你还问我？既然这样，你这么不相信我，看到我就烦，那我今天就搬出去。麻烦楚先生让一下。好，好的很。这里面十三万，你拿着。对吧？我记得周家那小子给的你是二十万。你还在跟踪我？你说那么难听，我是关心你，我把他们两个玩的团团转。你不要造谣。二十万呢？没有，那是周远哥的钱，和你没有关系。只有十三万，要就拿着，不要就滚。十三万就十三万。我还要上班，别再来找我。十三万，哼，打发叫花子了。小宝，那妈妈就先回去了。妈妈为什么不和小宝回去？妈妈不要小宝了吗？没有，妈妈就出去待几天。我不信，妈妈好多天没回来了。那妈妈不走了，妈妈陪小宝玩好不好？那晚上呢？晚上小宝和妈妈一起睡妈妈那，好吗？小宝，妈妈接个电话，你在这等妈妈一下，好不好？嗯，好的，妈妈。喂，你又想干什么？小宝，小宝。小宝，小宝，小宝，周远哥，怎么办？小宝不见了。哥哥，你先别急，我马上过来。哥哥。小宝在哪走丢的？就在这儿，我接个电话他就不见了。这样，之前有没有人来过这儿？我不知道，我一回头他就不见了。楚州呢？和他联系过了吗？还在联系。这样，我们分头找，保持联系。好。楚总，不好了！怎么回事？小宝说也不见了。什么？周边附近各大交通口给我挖掘三尺，找不到，拿你们质问。是。肖可可，你是怎么带小宝的？对不起，我一定会找到小宝的。你最好请求小宝没事。肖可可，这么近，一定是哪里出了问题。肖建国，一定是他。肖建国，你给我开门！不在这儿，那人在哪儿？我知道了，肯定在他平时赌债的地方。别他妈哭了，吵死了！等老子拿到钱就放了你了。
萧建国，你到底要干什么？小宝，你别哭了，妈妈马上带你回去。看不出，你还有当后妈的潜力呀、啊！长得够快的。萧建国，你知不知道这是犯法的？快把小宝放了！给我一百万，给钱就放人。这小孩这么可爱，应该承受不住我这一棒子吧？爹，好，我答应你，你先把小宝给放了。先拿钱。你总要给我点时间吧，你把小宝放了，我回去拿钱过来。放开我，放开我，放开我，放开我！再吵我就打你！哥哥，哥哥，小振国，你找死！哥哥。你疼不疼？爸爸，小宝，对不起妈妈。都是妈妈的错，小宝乖。小宝，没事了，爸爸在。对不起，这件事都是我引起的。你是有错，这件事我不会这么快结束。给我处理了他，小宝。爸爸，这就带你去看医生。这个哥你，可可也是因为小宝才受伤的，你一句关心都没有，问你也太无情了吧？这不是有你的关心吗？楚先生，既然你一点都不在乎可可，那以后就别来打扰可可了。你随意。今天，谢谢周远哥了。不用这么客气。周远哥，这是你的二十万，还给你。如果，你这是干嘛？本来就是你的，这二十万我拿着也不安心。是不是楚州给你，你就会收下？不是的，毕竟我们只是朋友，二十万太贵重了。可可，他不值得你这样。周远哥，和他真的没有关系。那不说他。现在我带你去看医生，上药好吗？谢谢周远哥，但我还是想要去看小宝。小宝已经没事了，况且楚州会给小宝找医生的。倒是你，你才受了伤。小宝是因为我才被牵连的，我不放心他。好吧，那我送你去楚家。周总，没什么事，我就先走了。您等会，去看看还有没有跟王姐需要交代的注意事项。好的。小宝怎么样了？你不陪你的周远哥了？我跟周远哥不是你想那种关系。肖可可，肖振国找你要钱，你不会来找我？我这个丈夫是死了吗？你都知道了。肖可可，我才是你的丈夫，你为什么每次先想到的都不是我？你让我怎么去相信？对不起，我只是不想麻烦你。麻烦我不行，麻烦一个外人就可以是吗？周远哥不算外人，他不是，那我是。肖可可，你到底有没有分清到底谁是外人？我才是你的丈夫。知道了，过来。疼吗？说实话，到底疼不疼？周远他给你伤疼？疼，没有。肖可可。你搞清楚轻重缓急没？楚家他跑不了，你不知道上药了再来。我担心小宝，在这等我。你不解开，我要怎么上药？我自己可以。在你背上，你能上得到？你脑我没见过。等等，话告诉我
。小宝已经睡着了，你也累了一天，赶紧休息。晚安，高可可，以后遇到这种情况，第一时间告诉我，然后自己跑到医院。嗯。果然是个贪慕虚荣的女人。老爸还是个赌鬼，这种女人怎么配得上周哥？去楚家，洛奇，你来干什么？来找你聊聊，我和你没什么好聊的。那可不一定。听说你的赌鬼父亲给你留了一笔不小的资金啊？你调查我，几百万的高利贷。说还就还了，周哥的钱很好花的。洛小姐，我们打开天窗说亮话，你想干什么？离开周哥？不可能。肖可可，我可以帮你解决你的赌鬼父亲，还会给你一笔不小的数目，供你挥霍一辈子。不需要，还请洛小姐出去。肖可可，你别太贪心，你不就是为了钱才跟周哥在一起的吗？要是我把你欠高利贷的事情……你觉得会怎么样？只可惜这笔钱就是你周哥帮我还的，还有什么比楚夫人的头衔更值钱、更有价值的呢？你不要脸！随你怎么想，我可以给你更多的钱。你不是小猪匠吗？我可以让你当园长，怎么样？不需要。现在的我是真心喜欢他，洛小姐，你就别白费心计了。你耍我！<笑>同样的亏，我不会吃第二次。肖可可，你给我等着，这里不欢迎你。请吧，洛小姐。你怎么花这么多？你是肖可可，可是我还能是谁？滚开！别管我。你怎么了，楚州？别碰我！我做错什么了？你总要让我知道我哪里做错了吧？跟洛奇聊得挺开心的。你都知道了，所以你也知道我的心意了。清楚的不能再清楚。一年协议时间一到，我们就桥归桥。路归路，好，我们各不相干。看清楚了吗？就是这个文件，换掉它。妈妈这几天都没看见爸爸，可能太忙了吧？有妈妈陪着不够吗？我不愿意说话妈妈嗯，小宝，你上次故事书放哪里了？嗯、我在书房王忘记拿了。罗三那次可不是好习惯，你先去房间里，妈妈拿书给你讲故事，好不好？好嘞。文件丢了，楚总。是新来的助理不懂事啊！我先去金百酒店，你回楚家把文件给我带上。好。新秘书，你怎么来了？什么东西忘了拿吗？啊，我是来拿一个文件夹的。什么样的文件？啊，一个蓝色的文件夹。我好像看到过，您稍等。谢谢您，肖小姐，肖小姐再见。辛苦了。这是什么？我都不用仔细看，都知道里面的数据全是错的。文件不是这个。对不起，楚总，文件被人换了，是属下的失职。我要听的不是道歉，文件是怎么被换的？从拿文件起到给您文件，没有经过其他人的手啊。你的意思是
文件在给你之前就被换了。属下只是推测。肖可可，你有见到我今天要的文件吗？我不是给金秘书了吗？文件是假的。怎么会？那这怎么办？你知道这份文件对于今天的竞标有多重要吗？你说这话什么意思啊？你怀疑我？只有你可以随便进入我的书房。楚州，我没有做这个的必要，你不能怀疑我。除了你还能有谁？小宝吗？还是伺候我多年的王姐，楚州，你不要人往人。现在立刻让开发部赶一份新的文件给我。是。事成了吗？文件呢？我收起来了。肖小姐在家，我没敢带出来。给我藏好了。我都按娘说的做了，所以我儿子能从少管所出来吗？别着急，等肖可可被赶出去了，我答应你的。自然会做到，骆小姐，您何必这样横呢？我还用得着你来教育？做好你自己的事吧。肖小姐，早上好。王姐好王姐，肖小姐怎么了？没事，我就问问你什么时候打扫了书房。小宝最近很喜欢在里面滚来滚去，天天打扫。我记得书房是四天打扫一次，对吧？是的，肖小姐。那你可以告诉我，为什么今天又打扫了一遍？你是前几天我落下的，我说怎么找不到了？王姐，恐怕不是吧？我摸着桌角很干净，和书柜里面不一样。不，不是的。王姐，楚家待你不薄，你还要撒谎吗？对不起，肖小姐，我做错的事，原谅我吧。说吧，谁让你这么做的？是洛七小姐让我这么做的。我要不做的话，让我儿子在少管所待一辈子。洛七，真正的文件藏在哪里了？赵哥，听说你文件出了问题。明天的竞标可能失败呢。你怎么知道？周哥，你跟他离婚，我帮你竞标，怎么样？只要你和他离婚了，这件事情交给我。只要你和他离婚了，这件事情交给我。洛奇。这是我们俩之间的事情，跟肖可可没有任何关系。凭什么他一无是处的女人可以，我不行？洛奇，他还在乡野村妇，哪里配得上你？只有我可以。真正的文件藏在哪里？文件在这。若琪，你到底想要干什么？我说了，娶我，让他滚。不可能。那明天的竞标会可能会失败，到时候公司的资金链可能会出大问题。陆子，这件事情最好跟你没有任何关系。周哥，我连金秘书都不认识，你不能因为不喜欢我就怀疑我。出去。好啊，周哥，你可就今天晚上几个小时可以考虑了。想好了，随时联系我。你威胁我，那就看看我敢不敢了。研发部就是拿出这么一个文件来竞标的吗？对不起，楚总，一个晚上实在来不及。给钱是干什么用？周哥，考虑的怎么样？竞标会还有半个小时就要开始了，滚出去！周哥，只要你答应跟我在一起，我立马帮你。再不答应就来不及了。洛小姐，你的如意算盘怕是要失算。肖可可，来送文件。
就是这个。肖可可，这文件该不是你偷的吧？现在拿出来，却是想让周哥对你刮目相看的。洛小姐倒是惯会倒打一耙。是洛小姐拿我儿子要挟我，土坏王界，我实在是没有办法。我妈，文件在哪？洛小姐让我给她，我不敢，藏在了房间里。洛奇，你还有什么好狡辩的吗？假的，肯定是你跟把我创造好的。周哥，你信我。够了，洛奇，你原本以为你只是江南任性，没想到你竟然这么狡猾。是，是我又怎样？谁叫他老是坏我好事啊？金秘书，带洛小姐离开。以后没有我的允许，不准踏入公司半步。事情已经水落石出了，我也没有待在这里的必要。你干什么？放开我！你右腿是不是受伤了？和你没关系。别乱动，你脚已经肿了。楚先生，你未免管的也太多了吧？对不起，是我太冲动了。你没错，毕竟你是一个总裁，而我就是一个没用的普通人。抱歉，是我不好，我会给你一个交代的。等我处理完回来。肖可可，你真是没救了，两句话就把你给哄跑了。项目已经敲定了，回去就让下面的人落实。是，叔叔。金彪怎么样？你昨天连解释的机会都不给我，就定了我的罪。怎么，今天就开始谢谢我？是我错的，那个。怎么？这是哪来的？这牌的。啊，这么贵重的东西，你给我？就是给你的，可可，对不起，可以原谅我。好吧，是最后一次。你扭伤还没好，跑来跑去，慢点走，知不知道？好了好了，我知道了，再说也没什么事儿。小宝，在幼儿园要好好听话，照顾好妈妈，知道吗？小宝其实一定会照顾好公主妈妈的。小宝，你不是王子吗？妈妈才是公主，爸爸才是王子。楚总，您吩咐的协议结婚合同已经带回来了。好，但是您和肖小姐假结婚这件事儿，但是说。哎，可可，壮哥，你找我什么事啊？说好要请我吃饭，不会不作数了吧？最近事情太多，一下忘记了。那壮远哥，你等我一下。是要带上小宝吗？会不会不太好？没事，小宝很可爱。好，那你等我。嗯。小宝，今天周叔叔带你出去玩，好不好呀？要去很多地方，走很多路吗？不用哦，小宝怕累吗？还不是呢，妈妈腿受伤了吧？我答应爸爸要保护妈妈的。可可，你脚受伤了？你别听小宝说，就扭了一下，没事的。你这都第几次了？楚州会不会招呼人？是我自己不小心，和楚州没关系。周远哥，你别担心我。好啦，餐厅我已经订好，我们走吧。可可，买了些你喜欢吃的。周远哥。太麻烦你了，哎，买给你你就收着，你受伤我都没第一时间去看你，还有没有把我当你哥哥了？既然你这样说了，那我就收下了。来，可可，把脚给我看一下，我帮你上个药。楚州已经帮我上过了，周远哥，谢谢你。妈妈，小宝想看动画片，等待会儿吃饭了就不能再看了哦。小宝想上厕所，妈妈跟你去。不要不要，妈妈腿不动，小宝自己去。爸爸，妈妈快要被输入抢走了。妈妈每次见完爸爸生气的舒服。
我回来啦！小宝，以后不能自己带着手机跑啦。我舍不得动画片嘛。可可，多吃一点，怎么感觉几天不见你又瘦了？谢谢周远哥。小宝，你想吃什么？妈妈帮你加。小宝什么都吃哦。那<笑>已经到了，我们走吧。嗯。这就不劳烦周先生了。楚周，你怎么在这儿？爸爸。我来接你回家，楚先生，你可真会照顾人啊！这才几天，可可的脚又受伤了。这是我们夫妻的事，周先生管的太多了。你们俩不要每次见面都吵。好，听你的。上来。你这是干什么？我自己能走。你要背还是要抱？那周云哥，下次再见。走，小宝。楚<笑>周，你怎么知道我们在这儿？我要是再不来，某些人就要被别人带走了。不说什么呢，我就是感谢一下周远哥的照顾，何况还有小宝在呢。要不是小宝在这，我的墙角被撬了一半了都不知道。是小宝你去通风报信的。<笑>小宝，是陆阿姨呀、啊。陆阿姨好。小宝，你妈妈呢？妈妈去拿东西，小宝在这等妈妈。小宝，阿姨跟你说件事儿，你妈妈都是骗你的，你爸爸妈妈根本就没有在一起。刘阿姨说话，阿姨你乱说。你看，阿姨没有骗你吧？不，我不信，阿姨骗人。小宝，你们都被骗了。那个肖可可，他就是为了钱才跟你爸在一起的，等他拿了钱，他又就要离开小宝了呢。嗯，小宝不信妈妈，妹妹很喜欢小宝，他就是喜欢你爸的钱。等他拿了钱，他就走了，都是骗你的。他们还亲亲了呢，那是因为你，你喜欢他，所以你爸才找的他。所以就是因为小宝吗？那也不能怪小宝，主要就是那个肖哥哥太坏，不仅骗了你，还骗了你爸。嗯，我要去找爸爸。莫奇，小宝呢？我刚来，我怎么知道？小宝不是都跟你在一起吗？你怎么会不知道？小宝，妈妈回来了，你快出来！小宝，保安小哥，你有看到小宝吗？小宝了，孩子，我刚才看见他跑出去了。你看到他往哪个方向跑了吗？哎呀，那我可没注意，这放学的孩子太多了。好，谢谢你。小宝找到了吗？莫奇，你确定你没看到小宝？肖可可，你自己看不住小宝，还把责任推我身上了。不好了，楚周，小宝不见了。周伟都找过了吗？都找过了，保安说小宝是自己跑出去的。什么自己跑的？你就是对小宝不上心，在你眼皮底下丢的。莫奇，你不要随便污蔑人，我有说错吗？小宝在你底下都丢了两次了，这次还是在幼儿园。周哥，这女人根本就没把小宝当亲生的，你你胡说八道！洛奇，你少说两句。可可带小宝怎么样，我心里清楚，用不着你在这指指点点。周哥，我看你就是被这女人迷昏了头。洛奇，我问你，你为什么会来这儿？现在不是说这个的时候，找小宝要紧。把幼儿园周边所有的道路监控，能看的全部给我查一遍，沿途给我找，小宝一定要给我找到。周哥，他把小宝弄丢了，你不责怪他，反而来怀疑我了。肖可可可不会故意弄丢小宝。周哥，我才是跟你一起长大的人，你不相信我，居然相信这个赌鬼的女儿，她不就是个身份低贱的贱人？若晴，你说话注意分寸。我有说错吗？她就是一个乡下野丫头。洛小姐，我是穷人家，像你这样，更像一个街头洒泼的泼妇。贱人，你敢骂我？洛奇，你不要再发疯了！什么？小宝找到了？好，我现在就来。小宝找到了。小宝在公司。大步快过去。洛奇，你这么关心小宝，跟我一起过去。我就是来看看小宝的。既然找到了，我不去了。我让你一起去
，小宝，小宝，你吓死我了！妈妈以为你丢了。小宝，谁允许你不经过大人的同意就随便乱跑？不要你，不是我妈妈，不是小宝。小宝，你在闹什么？你妈妈为了找你一直没停下，你又这么跟你妈妈说话的？又不是我妈妈，你们骗人，根本就不在一起。是你，我就说了句实话，不可以吗？才不是呢，妈妈永远是小宝的妈妈。不是，不是，不是，你骗人。洛奇，没想到你的心如此恶毒。你只是想给小宝找一个妈妈，我也可以，凭什么是他？洛小姐，你有什么事冲我来？如果小宝今天真的出了什么事，你们怕遭报应吗？这个贱人，竟敢打我！洛奇，我忍让你太多次。没想到你现在竟然变得这么无法无天。周哥，你将来这个女人打我，你怎么能这样对我？从今天开始，我不想再看见你。小宝乖，你相信爸爸妈妈好不好？爸爸妈妈根本没睡在一起，你们就是在骗人。小宝，爸爸妈妈以后睡在一起好不好？可是爸爸从来没说过喜欢妈妈。爸爸当然喜欢妈妈，也喜欢小宝。爸爸喜欢爸爸妈妈。走，小宝，我们回家小宝的头还是很烫，估计要后半夜才能退烧了。你先去休息，我来上班。我放心不下，不是我的话，小宝也不会发烧。这不能怪你，医生也说了，他是受了惊吓，加上吹风，所以才找的呀。要怪，也只能怪诺。还是我来吧。小宝离不开我，回去的话我也睡不安稳。我公司还有事，那你先照顾他。没有，我应该的。你快去吧。小宝醒了，你还难受吗？对不起，妈妈，你睡太深肯定很难受，这宝再也不能进了。没有，小宝健健康康的，妈妈就最开心了。楚大少爷，你也太忙了吧，不是工作都见不到你。想说什么直说。小可可，不就是送个盒饭吗？你紧张什么？我听说你为了肖可可把洛奇都给打了，这你不会跟他真看对眼了吧？不该八卦的别八卦，不是吧？哎，你真喜欢上他了？都是为了小宝，切<笑>，无聊，我还以为吃到一手瓜了呢。哎，洛奇这次啊，可气的不行呢。那是他活该。可可，我这盒饭掉地上了，不能吃了。我先回去了，你先忙。可可，你听我解释，没什么好说的。小宝还在家等我。真实，把饭盒捡到我桌上。放手。可可，你听我说，饭盒吃的话我，我我知道，不用再说了，我没事。行，你现在不想听我解释。那我以后再给你解释。我先送你回家。不用，周远哥会来接我。让他回去，我在这里哪轮得到他？周远哥为什么不可以？赵哥哥，你浑身上下都贴着我的标签，我是你的丈夫。我说我送，就轮不到别人来送。你能不能别这么幼稚？其实周远也不是什么朋友，是你的备胎对。够了，别这么诋毁周远哥。我和你只是合作关系。楚总平时谈生意也是这样对合作伙伴咄咄逼人的吗？说句实话，就是诋毁。合作关系
，在你心中我们的关系就是这样。我想和你争执，我要走。我不允许你跟其他男人单独在一起。周远更不信，楚总未免也管得太宽了吧？可可想怎么交友是他自己的权利。我和肖可可说话，哪有你说话的份？要吼你就冲我吼。好，好的很。周远哥，别管他，我们走。肖可可，我才懒得管你。哎,哎，走过了。啊，不好意思啊，周远哥。上车吧，带你去兜风。不用了，我自己回家就可以了。啊，那我不是白来了吗？上车。那好吧。你们经常跟我吵架吗？没有，周远哥，你不用担心我。还记得我说过什么事都要和我说吗？对不起，周远哥，我就是气不过才让你来接我的。不麻烦。你的事永远都算不上麻烦。谢谢卓元哥。可可，你要是和他过得不开心的话，要不要考虑考虑我？卓元哥。可可，我喜欢你，想照顾你一辈子。卓元哥，你别开玩笑了。可可，都这么久了，你还不明白我的心意吗？楚州这个人我都摸透了，心思厚，城府深，你搞不定他的。我，我没想过楚州不是那样的人。很可，我一直很喜欢你。可是我只把你当哥哥，是因为楚州吗？不是的，我一直都把你当哥哥，我没有想过那一切。楚州都这样对你了，你还要和他在一起吗？周远哥，我先下车。为什么不回答？真那么喜欢吗？周远哥。我很感谢你一直以来照顾我，但是我不能答应你。楚州到底哪里好？我到底哪里比不上他？哪里都很好，但是我们不合适。不过我这一年没有离开你，在你身边的会不会是我？这不一样的，周云哥，我喜欢他，但是我对你只是亲情。你可以告诉我，你到底喜欢他哪一点？我不知道，虽然他又自大又霸道，但是又会很温柔，即使生气也会很别扭的来关心。我也不明白喜欢他什么。可是喜欢就是喜欢，是不需要理由的。我知道了，是我的问题。不是的，周远哥，你很好，是我不识好歹。我明白，我送你回去了。谢谢周远哥，就不麻烦你了。哟。这不是肖可可吗？怎么从别的男人车上下来？我看着不像上次那个。唐贤，怎么上次还没被教训够啊？你别得意，怎么换金主了？上次那个不要你了。唐贤，你不要造谣，不然就会像上次那个。怎么敢做还不敢让人说了是吧？现在楚总不要你了，你还有什么能威胁得到我？我看你呀、啊，是脚下两条船翻车了，才会被人丢在马路上的吧？唐贤。你的好小泉二号怎么没和你一起啊？难不成小泉二号不要你了？肖可可，要不是因为你，小天哥怎么可能会跟我分手？这可跟我没关系。谁要有些人就喜欢给男朋友戴帽子呢？你该死！说两句话就跳脚，一点长进都没。哟，这手镯不错嘛，是哪个金主送的呀？谁送给我的跟你没关系，我还有事，先走了。我看上你这手镯了，送给我吧。上次的事情还没有找你算账呢，这手镯就当赔偿了。今天你跟另外一个金主的事情，我也就不说了。陶姐，你是在向我乞讨吗？你给不给？不给我动手啦！陶姐，我劝你别发疯。你不过就是一个被人玩乱丢掉的破鞋，凭什么戴这么好的手镯？陶姐，你还敢来惹事？楚楚总。你不是去公司了吗？我去哪需要向你汇报吗？楚总，这个贱人不守妇道，刚刚还和别的男人拉拉扯扯的。不是的，你不要血口喷人。陶姐，我让你说话了，我的事需要你来管。你胆子很大，敢抢我楚家的东西。楚总，我错了，我不知道这是楚家的东西。我要知道这是楚家的东西，给我一万个胆，我也是不敢啊，楚总。不是我的。肖可可的你就敢抢？肖可可是我的人，我看你是还没记住。不是的，不是的，我看他给你戴绿帽子
我把你教训他，我绝对没有不尊重您的意思啊！唐仙，你不要学狗喷人。楚总，肖可可从另外一个男人车上下来，两个人还手牵手，我可是亲眼看到的，千真万确啊！唐仙，我看你是死性不改，还敢污蔑可可？不敢啊，楚总！给我滚！别让我再看见你！好，谢谢。楚庄，你干嘛？回家再跟你算账。楚庄，你发什么疯？我发疯？你不如问问你自己都干了些什么？我就是坐了一下周远哥的车就下来了，我能干什么？怎么？你还想干什么？你不要蛮不讲理！我蛮不讲理？你别忘，你现在还是我的妻子，这把帽子戴在我的头上还让别人看见。唐仙嘴里没有一句真话，你信他不信我？你有什么可信？哎，你告诉我你有什么可信的？你什么意思啊？你也觉得我给你戴绿帽子？不然呢？楚庄。就算我真的和周远哥在一起了，你又能怎么拦我？我们当初不是说好了不阻拦对方找男女朋友的？好、啊，终于承认了是。你不要断章取义，我和周远哥清清白白。清清白白？那你告诉我，你在周远车上都干什么？啊，靠那么近干什么？别告诉我他在把你吹眼睛。你怎么知道？楚周，你也玩跟踪？我今天要是不跟过来，我都不知道你给我这么大的惊喜。我们当时只是在说事，你不要自己妄加揣测。说来说去都是这几句话，你就没有什么东西好解释了吗？你冷静下来之后再说。你今天要是敢离开这里，以后再也别回来。那就离婚吧。你再说一遍。我说那就离婚。小宝会继续照顾，不会告诉他。张可可，你以为婚姻是儿戏吗？你说离就离，好、啊。那就离。爸爸跟妈妈吵架了吗？没有啊，你爸爸就喜欢坐在那里。公司有事，我先走了。小宝，这点要关。哦，小宝知道了，爸爸再见。妈妈、姐姐、哥哥在干什么呀？他们在吃饭呀。好奇怪哦，他们刚刚还吵架，现在怎么就一起玩了？因为他们吃到了好吃的东西，收到了好看的花，然后就和好了。真搞不懂。那小宝收到好看的花，是不是也会很开心呢？开心，小宝懂啦。周总，小宝少爷今天晚上要去金耀饭店吃饭，希望您陪着去。如果不去的话，那我去吃。今天早点下班。是。妈妈，晚上去试金药吃吧，小宝想吃。好，好，好，去。嗯，走。嗯。嗯。哼哼，小宝上个厕所怎么这么久？肖可可，你怎么在这？小宝呢？说是去上厕所了，也有好一会儿了，怎么还没回来？不用去了。他肯定躲起来。你的意思是，小宝故意让我们两个人单独吃饭？不然呢？你点菜吧。我已经点过了。待会吃完饭，赶紧回去。你既然这么不耐烦，今晚这顿饭也可以不吃。小宝肯定丢着了，你是不是想让他看一睡不着？都是你爱吃的，怎么不吃？为什么点我爱吃的？顺手点的，爱吃不吃。谢谢。那天是我冲动了，不该随便说离婚。吃饭就吃饭，说这些个。那天我和周远哥没发生什么，只是他和我表白了，然后我就下车了。只有你才看不出他喜欢。我们真的没做什么。我也道歉，我不应该，连解释的机会都不给你。那我们这是和好了？吃饭。知道了，楚少爷。惊喜。好你个小宝，人小鬼大。所以爸爸妈妈是和好了吗？当然啦，太棒了！小宝，待会吃完饭，我们一起回家。<笑>好,好，小姐喝咖啡嘛，不知道你喜欢什么，随便给你点了点。洛小姐找我有什么事
，我没记错的话，陶小姐家里最近不太平吧？你怎么知道？古装能让你爸妈在工作上遇到困难，就能让你们滚出这个城市。陶小姐不会天真的以为不出现就没事了。你什么意思？我已经远离肖可可了，你还要我怎样？啊，你们怎样的不是我，是肖可可。我可以送你为家主。楚州到时候也管不了你们，我还会给你们一笔钱，只要你帮我做成一件事，这张支票你就可以拿去了。你想让我做什么？违法的事我可不做。陶小姐恶意不要这么大，我就是看不惯肖可可和楚哥在一起，只要你帮我，放心，绝对不是违法乱纪的事，而且我刚才说的都会兑现。洛小姐凭什么保证？小事，洛小姐怎么不自己去做？你可以不答应啊，但是我想你家应该等不了那么久。这个支票只是定金，事成之后我马上派飞机去接你，钱也会打到你卡里。你要我怎么做？我会给你发一些照片，到时候你拿着这些照片去楚州的公司给他看。我要肖可可身败名裂。我相信。陶小姐手机里也一定有更惊喜的照片吧？成交。陶雪，你还敢出现在我面前？敢在房子？楚总，话可不是这么说的。这次我是来帮您的。哦，对。楚总。照片已经发过去了。我上次看见肖可可这个贱人勾搭别的男人，早就留有证据了。您可要相信我，他可是把您骗得团团转啊！您完全可以找人来鉴定有没有 P 过图，这是原图。肖可可这个贱人一直在耍您啊！回去秘书，现在立刻让肖可可出现在我们。你这么急着找我，什么事啊？这些照片你们不要看我，这都是假的，我们什么都没有做，都是借位，别狡辩了，肖可可，我可是亲眼看到的。我说过，你在锅上，我就把你丢出去。金秘书，把他丢出去。是，司徒。哎，哭，你相信我，我绝对没有做过那一些。原来你们两个在我不知道的地方还搂抱过这么多次。你还是不信我？拿出能证明你的解释给我。这是我跟你说过的事。我肖可可没做过的事情，谁也别再安在我头上。你等着吧，我会证明给你看的。事情完成的怎么样？我已经按你说的做了。楚州也已经看到那些照片了，你可以兑现承诺了吧？不急。我还没看到肖可可被赶出楚家呢。你当时可不是这么说的。我们的约定是，只要我给到照片，这件事情就算完了。我说的是让肖可可身败名裂。你现在还没做到，洛奇，你玩我？你不是拿了定金吗？洛奇，既然你要这样的话，我现在就去跟楚州说，这件事情是你指使的，照片是你 P 图借位的。你有证据吗，洛小姐？你想跟我玩黑吃黑是吧？在你叫我来的那天，我就录音了。京城洛大小姐怎么可能会没事找我？陶姐，算计我！洛奇，你查过我，你应该知道，我可不是什么上茬。这个录音要是我保管不好，晚上会不会流传？京城洛大小姐为做小三设计陷害原配的故事，我就不知道。明天我会联系你，马上送你出国。真是一出好戏啊！肖可可，你在说什么？我不清楚。现在狡辩否认也已经没用了，我已经拍下来发给楚州了。陶贤，这个蠢货，你什么时候跟踪的我？我怎么不知道？不算跟踪，我就是找了私家侦探查了查你的行踪罢了。连续两天，你都专程转车走路来这个咖啡厅。很难不让人怀疑你在做些什么，肖可可，你为什么阴魂不散？陶贤，是你先来招惹我的，别说的好像是我故意找你麻烦一样。洛奇，你还真是不死心，没用的东西，你什么都得不到。洛家也不会放过你的。肖可可
，你别得意，我们走着瞧。可可，可可，我可以解释的，我实在是没办法。我不答应的话，洛家会弄死我一家的。你看在我们这么多年的同学情谊上，而且啊，你这不也没事吗？你就让楚总放过我吧。陶贤，这都是你自找的。你看，我我有洛奇设计的录音，我可以给你，你都可以拿去做什么都可以，只要你让楚总放过我。在你做这些之前，就应该知道会有什么结果。我没有办法，也没有义务帮你。楚庄，你干嘛呢？你现在干什么？快出去！你手指怎么了？一点小伤。你来厨房干什么？家里不是有保姆吗？我心血来潮不行。你该不会是想跟我道歉，不好意思，就切水果给我吃吧？我做个小宝吃的。哦，我还有事，先走。好了好了，去客厅坐着，给你包扎一下。伸手，等下给你消毒才行。今天是忘掉，就不，今天可是楚大少爷第一次为我下厨，非常值得纪念。我说了，不是因为，我知道，而且我很开心。因为什么开心？嗯，那么快乐，给我玩。我回家去陪小宝。小宝有一个呀、啊，嗯。哎，小楚啊，已经好久时间没到我这儿了。洛爷爷，我今天是为了洛奇的事了。啊，爷爷，哎呦，我都快催你，别哭啊。小楚啊，怎么回事啊？无意来打扰洛爷爷，但洛奇这几日非常的过分。我今天来是希望洛爷爷对他好好的教育。我小七做错了什么事？我洛爷爷一定好好的教育他。他多次加害小宝，又挑拨我和我夫人的关系。一而再，再而三，具体的事项让他亲自跟您说。洛奇，你怎么这么糊涂、啊？洛爷爷，我还有事，我先走。哦，好，打扰你。小楚，你先走吧。小七，我肯定会好好教育他的。你看看，你现在都成什么样子了？哪有一个大小姐的样子？还做出做那些诬陷别人的手段？是我从小把你惯坏了。看来你还是不知悔改。从今天开始，动用你所有的银行卡，直到你反省为止。小可可，啊！我同情你，同情你。小可可，你你陆大小姐，你这你这都在我哭哭半小时了。你这样子，周哥竟然为了小哥哥向我家里告状，害我被责问了好几天。你要帮我报仇？说你没事惹楚哥干什么呀？张是，我们还是不是青梅竹马了？我现在被人欺负了，我只是让你帮我教训一下小可可而已，不苟而气。你们张氏在北边那块规划区资金不是出了问题吗？想要你帮我出气，我就个人出资，帮你盘活资金链。几天后的宴会，我会帮你出头了。嘿，楚哥，第一次看到你带女伴来宴会啊？怎么，我带我妻子来，你有意见？哎，不敢不敢。哎，嫂子好，我是江石。你好，小可可。哎，楚哥，我们去商量一下北边开发区的事。你坐在这，吃点蛋糕，我去去救火。好。哎，不好意思，不好意思。没事的，不是什么大事。怎么回事啊？对不起，对不起，是我不小心泼到小姐了。不好意思，嫂子，我带你去更衣室。好，我陪你去。哎，不是吧，楚哥，嫂子就换个衣服而已，你有这么寸步不离的吗？我自己去吧，等一下就回来。哎，嫂子请。江石，衣服呢？我叫你两句，嫂子，你把自己当真了是吧？江石，你好了好了，洛奇，人给你带来了。出来吧，肖可可，你也快落我手上
你们两个想要干什么？肖可可，你到底有什么好的，能让周哥这么想？让开，我要走了。谁让你走了？你不是很得意吗？我看你现在的嚣张。周石，抓住他！哎，教训两句得了，你还真想动手啊？自己还想不想要了？抓住他，好好教训一顿。啊，真是。哎，洛奇，你无耻！我无耻，还有更过分的呢！我受的屈辱，我要一点一点还回来！你们放开我！这是周哥为了你打我的那巴掌，现在还给你。当时，你好大的胆子！洛奇，你再三挑战我的底线。就别怪我心狠，哎，楚哥，我我我这一时鬼迷心窍啊！江家的业务从今天起，楚家一概不合作，好自为之吧。我们走。完了，绝绝完了。赵远哥，你这么急急忙忙的找我，是发生什么事了吗？可可，你和楚庄是协议结婚对吗？赵远哥，你怎么知道的？要不是洛奇告诉我，你打算一直瞒着我？告诉我，为什么假结婚？是为了钱吗？赵远哥，你怎么能这样想我呢？我是什么人，你还不清楚吗？我也可以给你钱啊。为什么是楚庄？是因为他姓楚吗？赵远哥，你冷静点，你现在的状态我们不适合谈事情。他可以和你假结婚，我不可以。我也可以给你还高利贷，我也可以给你想要的生活啊！周远哥，是你不是这样的，你放开我！夫人，你我妈妈，走开！小宝，小宝，你没事吧？帮忙看看。周远哥，怎么能对小宝下手呢？可可，我刚才不是故意的，你能原谅我吗？今天就到这吧，你们先回去。小宝怎么摔伤了？你是怎么照顾的？对不起，是我的问题。我和周远哥下午见面的时候，不小心伤到了小宝。周远，又是周远，你们怎么有那么多见不完的面？周远哥知道协议结婚的事来找我，我们才会见面的。别再说了，小哥哥，你难道就不会拒绝吗？你这样一而再、再而三的见面，和一举怀孕四处勾搭的女人有什么区别？你怎么可以把我说的这么不堪？在你没有解决你的烂事之前，不要再来照顾小宝。明天我会给小宝请假。他还，哥哥，昨天的事我很抱歉，你能原谅我吗？周远哥，我约你出来就是想和你说，我和楚周是协议结婚，但相处这么久，我已经喜欢上他了，绝不是因为所谓的金钱和利益。我知道。昨天就是我生气说了气话，楚州他不是一个好人。洛奇跟了他那么久，他说抛弃就抛弃，何况刚刚认识的你呢？楚州他不是不讲理的人，洛奇现在这个样子也是因为他屡次找麻烦，不是楚州的问题。我就是想和你说，我们以后还是不要来帮了吧。是为了楚州吗？是他逼你的吗？不是，是我自己的想法。我们以后还是当普通朋友吧。好久没有呼吸外面的空气了。你是谁？干嘛把我从里面捞出来？你不用管我是谁，我不是无条件捞你出来的。哼，我一个赌鬼，能帮你什么？你不是肖可可父亲吗？去他公司把名声搞臭，还有去楚州公司也闹一下。哟，想不到我那个女儿这么厉害啊！玩了两个还不够，还有第三个。你不会也对我那个女儿感兴趣吧？肖可可她也配，反正你做完这两件事，好处少不了你。我说，你回去找那个小贱蹄子，把我整那么厉害，看我怎么收拾他。你们先对我赶尽杀绝的。肖哥哥，你给我出来！我生你养你，你非但不赡养我。
，还把我抓钱虐待，我怎么会有你这样的女儿？大家都来批评你，我怎么会有这样的女儿？这个女儿有钱之后就不要我这个农民爸爸了。幸亏我生这种命啊，他怕，要不然肯定死在他手里。小警官，你不要造谣，是你自己把那小孩被抓进去的，和我没有关系。你要逼死你爸爸我啊，分明是你不愿意赡养我。不敢让你那个有钱丈夫知道我故意把我抓起来，我怎么会这么命苦啊？你,你们看看我身上的伤，都是他，都是他干的。赵建国，你不要污蔑人，你一天都没有生养过我，你不仅赌博喝酒，甚至还欠高利贷，你这样的人有什么资格培养爸爸？我不活了，我不活了，我怎么会有你这么个白眼狼？我辛辛苦苦把你拉扯大，我没养你，你长大怎么读大学毕业的？说我欠高利贷，我欠了，你能过过上安稳日子吗？你怎么能够这么诅咒你爸爸呀？怎么有这样的女儿，自己穿的光鲜亮丽，自己亲爸流浪汉一样，实在是太恶心了。这样的人竟然还带着小孩，这不是误人子弟吗？闭嘴，肖建国，你不要颠倒是非。我现在的一切是我自己努力的结果，和你没有关系。我真命苦啊！哎呀，我婆娘走得早，我一个人把把这个孩子拉扯大，她现在不认我了。哎，我不如死了算了。这人怎么这样啊？这可是你爸爸，你简直不配做人。不是的，不是的，事情不是他说的这个样子，你们不要相信他。我怎么会用你这么个白眼狼的女儿？可怜我生了你，早早老婆就走了。他他要知道你现在这么对我。肯定会伤心死的。早知道啊，我一开始就跟我那个婆娘一起走断了。你现在也一样。别怕，我来了。你来了。交给我。就是他，就是他，他就是我那个女儿班上的有钱人。几个月前把我抓走，不停的折磨我。你们看看，我这个伤都是他打的。你以为你在这里撒泼倚老卖老，就有道理了是吧？金秘书，告诉大伙，他做的所有事情，有妻子救命的钱，孩子读书的钱，贫困补助赌博，输了就去酗酒，五个月前欠下了百万高利贷，甚至还要卖女还债，绑架勒索肖建国，这一桩桩事从什么时候发现的？你见了什么人都有记录，你还有什么要说的？那我也是他爸爸，他有赡养我的责任，不然不然就违法了。我可是帮你还了一大笔钱。那笔钱可不是小数目，你打算怎么还？你都跟我女儿在一块了，要还什么？还有彩礼钱，彩礼钱还没给我呢。现在还钱天经地义，既然你没有钱，那就来打工还钱。金秘书，把他送去矿产里给我打工还债。是。幸好有你，不然我都不知道该怎么办了。下次遇到这种事情，等我过来，别怕，凡事都有我在。楚州，你怎么了？金秘书，楚州这怎么回事？楚总忙于工作，从昨天晚上就没有进食。听说你有事儿，连午饭都没有顾上吃，就赶过来了。对不起，如果不是因为我，你也不会犯胃病。金秘书。你话太多了，这里没你的事啊，楚总，那我先走了。先吃点药吧，等下我去给你煮碗粥。用不着麻烦，过一会儿就好了。你怎么能不吃东西啊？没事，又不是第一次。你有没有把自己身体当回事啊？躺好休息，我说吃完粥休息就按照我说的做。这么凶？我，我只是……我知道，你这是太着急了。你去准备粥吧，我在这等你。起来喝粥了，我自己来。我喂你。我和周远哥都说清楚了，以后我们不会再见面了。我知道，金秘书跟我说了。你又调查我？谁让你是我的妻子的？我不允许任何人觊觎我的人。喝你的粥。楚总，你查到了，肖建国是江石少爷放出来的。肖建国要招出是江石指使的。对外宣布，楚氏从今以后不与任何和江家有合作关系的公司合作。是。不许忙工作，好好吃饭休息。好
爷爷不让我出去，我就不吃饭。你就别再折腾了，好吗？咱家已经被楚州赶出京城了，你就别想那些不切切实际的事情了。江石，周哥怎么会这么不留余地的？不是只是不好做吗？小姐，爷爷是看着你长大，小时候爷爷也太惯着你，但是你也不能够这么糊涂下去啊！哎呀，爷爷现在可是活不了你了。爷爷，你就别去找那个小哥哥的麻烦了。听爷爷的话，京城有的是好男人啊。周爷，明天咖啡厅见。周先生，你就甘心把肖可可？让给楚州了，你可是跟肖可可一起长大的。可是可可已经明确拒绝我了，我还能怎么办？可是楚州不喜欢他呀，你难道忍心看着肖可可飞蛾扑火，一心砸在一个不喜欢他的人身上？你什么意思啊？楚州从始至终都把肖可可当做挡箭牌，不过是因为小宝喜欢肖可可，才跟肖可可在一起的。那为什么这么久了？楚州都不愿意光明正大的给肖可可一个婚礼，可是可可，你难道就舍得这么放弃？只要你带着肖可可出去一起住，感情不就出来了吗？他和楚州几个月都能有感情，你和他认识这么久，不是会更快吗？你想让我怎么做？我帮你引开楚州，你就可以带肖可可。怎么了？哎，这项目出了点问题，我得赶过去。这么晚还要去隔壁市吗？事情发生的太突然了，明天就来不及了。那你路上小心点。我就永远都在一起，周远哥。是的，睡着就过去了。项目怎么回事？不知道为什么合作方突然变卦，原定的材料和合作全部都被延后了，还有十分钟合作方就要来了。这支合作商非常重要，项目一定要成型。是。周主任，你买点醒酒药。好的，朱总。今天，若琪，周哥，你现在是不是很难受？我可以帮你。若琪，你对我做了什么？一点开心的东西。不是你在捣的鬼。肖可可可以做的，我也可以。周哥，你为什么就是不能回头看看我？若琪，我劝你及时收手。周哥，我要是不能，只要过了今天，我们就能永远在一起了。到时候那个肖可可，也再也不会回来了。你对可可都做了些什么？周哥，你叫那个贱人可可，却叫我若琪，这样不公平。我只是让周远带他走了而已，成全他和周远。你敢？我怎么不敢？周哥，你现在又有什么能力能救他？周总，你的药。齐秘书，去找人救可可。我这是在哪儿啊？啊！周远哥，你这是干什么？洗澡，去洗个澡，再跟我一样。哎，没事。
周远哥，你这是犯法的，你知不知道？只要我们一起走，就什么事都不会发生。我们会快乐的生活在……你冷静一点，快把我给放了，不然楚州不会放过你的。楚州，楚州又是楚州，你就别惦记他了。他现在泥菩萨过河，自身难保呢。洛奇不会放过他。周远哥，你竟然和洛奇狼狈为奸，你怎么能这样做？好吧，我都是为了你好。楚州他根本就不喜欢你，他就是因为小宝才跟你在一起的。不准你这样对我。真的吗？当然，周远哥什么时候见过？只要你乖乖的听周远哥的话，到了国外，你想干什么就干什么。周远哥，你先把我的脚松开好不好？我不走，就是绑得太疼了。不行，你看我手还绑着呢，肯定跑不了。真的绑得太疼了。周远哥，我想喝水。那我去帮你再倒一杯了，万哥，我脚有点疼，是刚勒到你了。周哥，周哥，你别抵抗，为什么不能成全我呢？洛奇，你不要一错再错了。我没错，周哥，你今天跑不掉了。周、啊、哥，为什么？为什么不能是我？周总，你得知肖小姐的跟踪定位，这是医生给你解药。马上给我安排回去的飞机，封锁所有京城出去的交通要道，公路、飞机、海上游轮，全部都给我查清楚。是。既然你不配合，那我早把你绑起来了。再见，周远哥，你不要冲动，你快点放我下车。想都别想，我们坐船离开，谁也找不到我们。远哥，你不能这样，我们不是说好做朋友的吗？别白费力气，我不会放你走的。周远哥，我想上厕所。憋着，我真的想上，你就让我上个厕所吧。上船再上，我真的憋不住了。你可以用绳子牵着我，我去男厕所上。可可，你没耍花招？我不会再骗你了。你用绳子牵着我，我总跑不了了吧？可可，你好了没有啊？没有，我手被绑着，肯定需要久一点嘛。你给我点时间。你站不出来，我进来了。你要进哪里去？嘿，楚州，你不是在洛奇那吗？你怎么在这？一个洛奇也想拦住我，周玉，你好大的胆子！楚州，可可，你跟他在一起不会幸福的，他根本就不喜欢你啊！我和可可也是你可以随意智慧的。林秘书，这里就交给你。怎么样？有没有受伤？洛奇有没有对你做什么？刚才就应该多打他几下。我以为就要被他带走了。我说过，只要有我在，我就不会转身回去。这句话一定要记住。我跟你去。小齐，小齐，你看，住手！这是怎么回事？放开他！罗爷爷，罗齐几次陷害，这次更是想出绑人的主意。您要是再不好好管教，你们怕是洛家就要毁在他的手里。你居然威胁爷爷，楚州，你怎么能这样对我？洛齐。这都是你咎由自取。洛爷爷明白，洛家择日回家，找接待父母，好好教导。爷爷，该滚的人为什么？哎、都是爷爷太惯着你了，才让你成了今天无法无天的样子。即日起，禁足，离你出国。
爷爷，你这样打我！爷爷，我是你唯一的亲孙女，我不要出国，我要留在这里陪你，我不走。我们这就回去。周哥，周哥，在我们从小一起长大，你不会这样对我的，对不对？你跟爷爷求求情，我不要出国。就是你在国外是错的。周哥，你看看我。我跟你这么多年的感情，难道抵不过他几个月吗？若晴，是你一点点败光了我的命。不，我不信，就是因为他。自从他出现以后，一切都变了。小哥哥，你怎么不去死？怎么去因为你？若晴，你别挑战我的耐心。若晴，就算没有我，你也不可能和楚州在一起的。不可能，不是你这个贱人。瞧你这周哥搞了什么迷魂汤！他娶的本来应该是我的，是我。他娶的人应该是我，而不是你这个赌毒的女儿。闭嘴！不，我没说错，小哥哥是奸人大贼。你要是再敢胡说八道，下场就不是这么简单。洛小姐，你看看你现在的样子，就像市井里蛮横无理的泼妇。我是出身低微。但出身大家的你做的每件事都极致恶毒，这样的你怎么配得上楚州的喜欢？凭你这一身胡搅蛮缠的本事吗？你闭嘴！我做的一切都是为了周哥，你这种爱慕虚荣的女人根本就配不上他。周哥是我的，周哥，我把整个洛家都给你，小可可这个女人根本就帮不上你的。你不要再执迷不悟了，不是每一个人。都像你一样用金钱和权势去衡量感情。我跟周哥说话，有你插嘴的份吗？洛晴，我可以很明确的告诉你，我这辈子都不会喜欢你。你在国外好好生活，做爷爷，话语尽。你们的家事，我们就不管。真的。不准走，给我回来！够了，你还不去丢人现眼吗？爷爷，真的要把我送？把小姐带回房间。没我的允许，不许出房间半步。若晴，爹让你们好好反思一下吧，准备假出国。我不信，你不可以，你不可以这样对我。真的要把他送出国，再也不管他了吗？他做了那么多错事，你还要原谅？我只是觉得洛爷爷年纪这么大了，唯一的孙女又成了这样，怪可惜的。都是他自作自受，我们给过他机会。回家吧。回家。可可，我这次真的要走，京城已经没有地方能容纳周家，你真的要和那么狠厉的人在一起吗？周远哥，是你做错事在先。我那是太在乎你了，怕你受伤害。楚州从来不会这样对。那是现在，你能保证以后吗？他现在能毫不留情的对洛家和江家，以后就能这么对你？周远哥，你为什么认识不到自己的错误呢？周远哥，你不要再说了。我喜欢楚州，我知道他不是那样的人，是他们一而再、再而三的挑事，楚州才会反击。以后还能再联系吗？以后不要再联系了。联系了。周远哥，你应该多去看看其他的人和事。你偷听墙角？没有啊，我正好路过。你听到了什么？让我想想。行了，别紧张，我只听到了最后一句。肖可可，你在失望什么？哦，怎么？有什么是我不能听的吗？说你坏话，说我人不道德偷听。怎么就你一个人，小宝呢？听秘书开始完了。是有什么事要说吗？我今天找你来，是想跟你说协议结婚的事。我今天就要搬出去了吗？那我去收拾东西。收拾什么？嗯、呃，今天搬也行，省得以后再搬。要不还是现在就去收吧，这些日子多谢你的照顾。哎，你去哪？不是要解除婚约吗？可可。你误会了，我说的解除
，去解除协议。什么意思？我喜欢你，我想要你做我一辈子的妻子。我又没说我喜欢你，还没同意呢。那是谁在周远面前说喜欢我？楚总，你又耍我！肖小姐，这是楚先生为您定制的鲜花，谢谢。哥哥，看看里面还有东西。你怎么这么俗套啊！嗯、本来打算好好准备，但是最近事情实在是太多了，我等不了了。再看你表现。对看我表现。好、啊。我听洋洋说，那个小偷又聘有妈妈了，没想到是你啊！洋洋妈妈，请你说话注意分寸，小宝不是什么拖油瓶，请你向我们道歉。你个小小的实习生也配让我道歉，真是笑死个人了。难怪洋洋平常在学校就不讲道理，原来都是从你身上学的。我们洋洋可是优秀学生，不像哪个小拖油瓶没妈没教养啊！不对。那小拖油瓶像有你这个野丫头当妈妈，也就你这种人还会给野孩子当妈。我看你是看上了那个拖油瓶爸的一点钱吧？没想到啊，你这小丫头野心挺大呀。洋洋妈妈，你不会就是这种人吧？不然怎么这么辛苦？肖可可，我老公可是京城大公司的管理层，下半年就要成为分公司的老总了。说话给我注意点。那你老公公司眼光不足吗？他自己眼光也不怎么样，不然怎么能看上你这种眼高于天、嚣张跋扈的人？你小孩的妈妈就是没教养，我劝你最好给我道歉，否则我今天就让你卷铺盖走人！不可能，像你这种目中无人的人，根本就不值得人尊敬。现在就把你们幼儿园园长给我叫过来！现在就把你们幼儿园园长给我叫过来！洋洋妈妈，发生什么事儿了吗？这个女人屡次顶撞我。该怎么办？还不过来道歉？这可是杨芬公司总经理妻子，可不是你惹得起的。我不道歉，是他先侮辱我的。园长，你不能不分是非。园长，你也看到了，现在可是他在顶撞我。这个幼儿园，我记得我们家可捐了不少钱呢。肖可可，还不过来道歉？我是来给小宝开家长会的，不是来扯皮道歉的。今天我话放这儿了，这个幼儿园有他，我们洋洋可就不待了。我可不想让这种人教坏孩子。好的，好的，洋洋妈妈，肖可可，你要是再不道歉，幼儿园只能把你开除了。洋洋妈妈，你还有什么要求吗？我改变主意了，我要他下跪给我道歉，否则他和小宝给我一起滚蛋。你做梦，肖可可，你现在被开除了，不用再给小宝开家长会，还不赶紧滚？这种趋炎附势的地方，不待也罢。你滚还不一定。这种趋炎附势的地方，不待也罢。谁滚还不一定呢。你怎么来？我老婆第一次来参加家长会，不自然。我倒要看看，到底是让谁滚蛋。小宝爸爸，我是园长，您妻子和小孩已经被我们幼儿园开除了，请您离开，你不要影响家长会的开始。我要是说不呢，那就别怪我叫保安了。我当是谁呢？原来是这野孩子没用的爸爸呀！我劝你们一家人最好一起收拾东西滚蛋，别在这丢人现眼的。你说谁是野孩子？当然是小宝了，不仅是个野孩子，还是个拖油瓶。你说是吧，园长？是是是。你知道我是谁吗？你竟敢打我！是谁都不重要。园长呢？还不赶紧给我把保安叫过来，把他们给我赶出去！哎、啊，是是是。你们保安是干什么吃的？还不赶紧过来？不用叫保安了，保安来不了。就是你在学校欺负我孩子，金秘书，你嘴巴不干净，我就帮你洗一洗。你们给我等着！我现在就叫我老公过来，让你们都拆不了刀的手。我就站在这里，看看你老公是怎么耍威风。你给我等着！你给我等着！真的没事吗？你还不相信你老公我？老公，你快来！我在幼儿园被两个贱人欺负了。我老公马上就来了，他可是杨芬公司金城天池的老板。你们一个个都拆不了刀就走。原来是张长工。
一个小小集团的公司老板就敢这般嚣张，在学校搞欺压这套，你就装吧，我看你能装多久。你以为雇个秘书就行了？等着被我老公收拾吧。等张总来了，看你们怎么收场。狗仗人势的东西，你你，今晚出去吃吗？要现在说吗？想吃烧烤，可有点饿了。金秘书，叫张长工赶紧过来。是。张先生，楚总希望你能赶快到达幼儿园。张先生不必紧张，到时候自然知道哪里得罪了楚总。还装呢？不会以为装两下我就会信吧？待会儿不就知道是不是真的？等着给我下跪道歉吧！让我看看，哎呦，是谁欺负我媳妇儿啊？老公，就是他们打的我。你看我这脸被他们打的、哎，小可可，就是这个贱人！你的死期到了。我今天倒要看看，谁敢在我太岁头上动土！张长工，你好大的光威啊！楚楚总，这么巧，你也在这儿啊？我说金秘书怎么联系我了？难道您孩子也被欺负了？我把你教训了？我就是欺负你妻子。老公，你这是干嘛？就是他欺负的我呀！你个蠢货，闭嘴！<笑>楚总，实在对不起，他没见过世面，冲撞了你，我现在就让他给你道歉。为什么？是他欺负我们呀！这可是京城楚总，他能欺负你吗？得罪了他们，我们都不要在这里混了，还不赶紧给楚总道歉？楚楚总，我们错了，开除可可的啊，是院长，不是我们。哎呦，你孩子是我们家洋洋，不是小宝，小宝是少爷，怎么能和我们相提并论呢？楚总，楚总，都是洋洋妈妈逼我的。可可，你快帮我说说好话，我一开始没想开除你，对不对？都是洋洋妈妈逼的。楚总，你相信我。哎呦，儿子，楚总，我教训这个臭婆娘，你们消消气，得原谅我们吧。行了。我没有亲自看你们这种嘴脸，金秘书，这又交给你了，对吧？走了。啊，金秘书好，然后帮我们说说好话吧。哎呦，我是真不知道啊。你带我来这里干什么？晚上不是说都喜欢男朋友抓的娃娃？那是小孩子心思，我都多大了？你小时候，你没有人抓娃娃给你过？我都忙着学习呢，那么我就是第一个，也是唯一一个。现在开心了？你是在哄我吗？不要为了那几个不值的人而不开心。那就看楚公子能给我抓几个娃娃。哎，楚少爷是不是没抓过娃娃？多试几次就好了。可是楚少爷的臂好像要撑不住了。有希望，有希望。还有。要不我来试试？看来无所不能的楚家少爷也是有克星的。看来无所不能的楚家少爷也是有克星的。我再试一试，成功了！我把我第一个抓到娃娃送给你。低头。我很开心，真的。一个娃娃就这么开心吗？嗯。怎么这么容易满足啊？因为楚少爷很帅呀。楚州，你耳朵红了。不许说话。回家。小宝睡着了。嗯，讲了两个故事就睡了。擦个头发，动手动脚的。可可教训的是，让我不动了，那就请可可大人帮我擦个头发。周哥。是我，洛奇
。我说过我们不要再联系了。我明天就要出国了，你能不能来送送我？不能。是因为肖可可吗？我这一走就再也不会回来了，你来送送我吧。抱歉，是洛奇。我知道，你不去送送他吗？没必要增加无谓的牵扯。楚夫人不打算帮我擦头发了吗？这服务好像不太行啊！你才是我的夫人，明天我自然要陪你。就这样，我要去厨房削两个橙子。爷爷，我这次去。就不回来了，爷爷，您多保重。到了那边，要好好保自己。你到你们骆家，就过来接小七。好的，爷爷。那你要快点。这是爷爷招来的保镖，会一直跟着你。你不用一直跟着我。不好意思，洛小姐，我只听洛老先生。我上厕所，你也要跟吗？我会在外面等您出来。死板的东西，起开！我要上厕所。您不要急，小心，马上就要进机场过安检。我肚子疼，上个厕所怎么了？你在这里等着，东西少了，饶不了你。喂，你还在不在？对，帮我去拿一下女生特殊时期用的东西。你快点呀，别逼我骂你。好的。你今天回来的这么早？你要是不希望我早点回来。再回去加午餐，是不是觉得不加班的总裁还挺稀奇的？是机秘书。嗯、怎么了？公司要签署一份文件，我得现在回去。真是说曹操曹操到，刚感叹你不加班，现在要回去了。你早点休息。我送你。哎，早点忙完回来，不要太晚。不知道为什么，总觉得心里慌慌的。没事，没休息好。我来我就是怕半夜贴被子着凉。有你这样做爸爸的吗？我想死你了，受够了！你放心，我没事。你别说话，医生马上就来给你检查了。不用不要担心，楚总不会有事。多奇呢？也被通知了。在楚州醒来之前，任何人来要人都不准放。休息一下吧，楚总进来。我没事，别吵醒小宝吧。病人送来的很及时，伤口也比想象中的紧。楚总现在已经醒过来了，但因为失血过多，估计要明天才能醒。谢谢医生，辛苦了。喂，我知道了。夫人，陆家来人了。你跟我一起去。是。肖小姐，我是来无这位不成器的孙女道歉的。洛爷爷，这是洛奇自己犯下的事，轮不到您来道歉。都怪我没本事，你看住他，肖楚还好。托洛小姐的福，还活着。这可怎么样？快告诉我，你不配提他的名字。
，你不配提他的名字。我是故意的，我没想伤害他的。看看我去见见他，看看我去见见他。可能，你死了这条心吧。小乔婷，你要我怎么做？你成个放了小旗呢？洛家可以付出所有。洛爷爷，我本来以为您是个明事理的人，没想到也就那样。洛奇伤了人，就要为自己的行为付出代价。小七还想，你看在小七和小楚认识多年的份上，你再给他一次机会吧。洛家可以把所有的财产都给小楚。我爷爷，我一把年纪了，我一个孙女。洛爷爷，您就这一个孙女，难道楚庄有第二个吗？如果楚庄出了什么事，小宝在这个世界上就再也没有血缘亲人了。您凭什么轻飘飘的说出原谅的话？小可可，你有事情冲我来，别凶我爷爷。你以为你就没事了吗？你以前做的事情，一桩桩，一件件，我都得找你算清楚。小七，小小姐，洛爷爷，我尊称您一声爷爷，是看在楚州的份上，但洛奇的事情没得商量，不说出了事，就算没事，洛奇也要为自己的行为负责。你与其在这里请求我的原谅，不如让他以后在里面好好改造。金秘书。带走。是。爷爷，是你活该。你别难过，是小七没懂事。宋爷爷，是您一再的纵容害了他，一味的宠惯，只会让他越变越坏。您保重身体吧。我走。林醒了，背还疼不疼？有没有哪里不舒服？你想不想喝水？我去叫医生。我也不舒服，疼还不疼？想喝水，你别着急。你慢点喝，医生马上就来了。没什么大事，注意伤口不要碰水，饮食清淡，好生养着就行。谢谢医生。过来抱一下。你吓死我了。没有，金秘书过来了，洛奇控制住了。那就好。我自己处理了洛奇，你会生气吗？你是我的夫人，你的意思就是我的意思。我让洛奇得到了应有的惩罚，只是洛爷爷。你是对的，我爱的话，只会比你更狠。嗯。小宝呢？怕他担心，让金秘书送去夏令营待几天。你做的很好，接下来几天就麻烦楚夫人照顾了。总算可以出病房，呼吸新鲜空气了。还不是你非要挤着睡，撕裂了伤口，白送了几天。可是医生说我过几日就可以出院了。是啊，快好啦。可可，我有件事情想要跟你说。什么事？我们办场婚礼吧。我们不是都已经领证了吗？我想和你有一场婚礼，光明正大的告诉所有人，你肖可可，是我楚州的女人，是我楚州的妻子，一辈子的爱人。可可，你怎么哭了？我这是激动，你懂不懂？那结婚了怎么办？我岂不是要娶一个爱哭鼻子、爱流鼻涕的新娘子？楚州，楚总，报告显示你现在恢复的很好，可以出院。谢谢医生，辛苦了。你不要以为出院就万事大吉了，回去也注意点。只能吃清淡的。行了，我的管家婆，你给我小心点，你现在可打不过我。走，回家
已经连续好几天半夜出去清晨才回来了，我今天非要逮到他。你这是打算去哪？你还知道回来啊？这几天干嘛去了？你这气势汹汹的，是打算去抓我？说，你有什么要交代的？还请老婆明察秋毫，我这几天日日夜夜的都在公司工作，不过还真有两件事瞒。你什么事瞒着我？第一件事情是小宝的夏令营，我延迟了。小宝本来今天回来，现在回不来了。你干嘛？小宝好不容易又回来了。因为和第二件事情有关，我们要去度蜜月。如果小宝在的话，就没人带，刚好带在夏令营，正好。也是，度蜜月的话就没有人带小宝了。等等，你说度蜜月？所以你这段时间忙着处理工作，是为了挪出时间？亲爱的公主殿下，准备好跟我一起环游世界了吗？